Дунская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Однажды в детстве я посмотрел мультфильм про маленького мальчика, который подружился с медвежонком. Я не помню, чем закончилась эта история, но помню прекрасную фразу. У тебя две головы, а тебя пахнет дымом. Я не, не знаю, к чему это сказал Александр Новицкий. Говорить мы будем не о дыме, а о культурной программе, с которой нас, как всегда, ознакомит Игорь Окс, культурный эксперт в бабочке. Игорь, приветствую тебя в эфире. Здравствуйте. Я тоже слегка обескуражен. Вроде как бы в Дым студии будет? не надымлено. А дым, ну, может быть, в качестве спецэффектов на одном из мероприятий, которые вы почувствуете сейчас, конечно же, приобрели уже такой осенний окрас. Я не скажу, что стало что-то хуже или лучше, просто стало по другому, и вот палитра мероприятия, она да, больше приобретает уже такие желто-красные цвета. Так случилось, что э, ничего стоящего на сегодняшний день, на пятницу мне подобрать вам не удалось. А... Кроме культурной программы на Думской ТВ. Это действительно единственное, что, возможно, стоит сегодня посмотреть вместе со всем последующим эфиром Думской ТВ. Э, Но уже э, на завтра я готов предложить вам сразу четыре мероприятия, что, собственно говоря, сделать на один прямо день. сейчас. Да, Сердце на один день. Есть, но, во-первых, будет выбор, во-вторых, кое-что даже, кое с чем можно будет совместить. Итак, начну очень необычного мероприятия. Мне э, раньше не попадалось ничего аналогичного на глаза. Э, оказывается, в нашем городе на этих выходных и в субботу, и в воскресенье два дня будет проходить кофейный уикенд. Э, эпицентром кофеизвержения станет музей интересной науки, э, где на протяжении двух дней с 11 до 21.00 можно будет принять участие в разнообразных кофейных мастер-классах, послушать познавательные лекции, подискутировать в конце концов обо всем услышанных за чашечкой кофе. Но э, думаю, что в первую очередь, конечно же, да. Э, либо если э, предположить, что такое возможно, а мне кажется, такое возможно, что ребенок пойдет с тобой, и он, безусловно, кофе пить не будет, но при этом, например, пойдет на один из мастер-классов и научится рисовать кофейный гущий, и сразу польза. Мама дома кофе попила, ребенок пришел и, и из кофе сделал порисовал. А еще детей да. могут научить готовить вкусный кофе, и мама утром проснулась, мама, вот он кофе. Да, 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 именно так делают дети, которые в чем-то провинились. Они утром приносят своим родителям кофе. В общем, Нет, те, которые провинились, стоят на кофе. Ой, кстати, да, у вас такая система. Не надо. Но только на Значит, голубийском. Да, хорошо. Это праздник будет для всех кофеманов. К ним, безусловно, в первую очередь относятся взрослые. Ну и обещают, что он будет не в довольно-таки не похожем формате. Но я, как сказал, сама тема, так что вот двухдневное проходило мероприятие, темой было только кофе, кофе, кофе. То это прям интересно, я об этом решил рассказать. Движемся дальше. Суббота. Сконцентрируемся на ней. В первой половине дня в субботу будет возможность провести с детьми несколько часов и культурно обогатиться при этом. Но главный злок успеха чтобы вам нравилась серия мультиков про монстров. Вот если вы за ними следите, любите их, и у вас с ними есть коннект, Они то... прекрасные, их ну нельзя вот, не любить. Ну вот, то тогда точно вам должно понравиться, потому что это спектакль, который называется «Вечеринка монстров». Он будет в субботу дважды в 11.00 и 14.00 в Украинском театре. Веселые приключения в замке легендарного графа Дракулы. У него, оказывается, есть дочь любимая, зовут ее Бонни. Вот к ней не спрашивают, как она появилась, я прочитал вопрос твои глаза. Я не знаю. Не я автор этого произведения. Ну, в общем, она есть, и к ней на день рождения соберутся самые обаятельные монстры, зомби-ниндзя, обжора Франкенштейн, модник Мумий, хитрющий волк Вульфыч. В общем, все, кто надо, все там будут. Такая будет интересная движуха, веселуха, игры, приколы, переодевания и, конечно же, главное волшебство – Чудо любви. Вот так вот. А, да, я это... помню, в, 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 в первой серии там... А, во второй серии... Нет, в первой серии родился кто-то у них. Во второй. Возможно, это была и Бонни. Я Нет, не это у нее уже родился. А, это у нее уже? А, ну, она просто слав базовой комплектации. У да. них совмещенные браки. Пускай, пускай. Я не хочу в это вмешиваться. Вампиры и люди. Слушайте, украинский театр – удивительное место, потому что в этот день в нем состоится еще одно театральное событие. То есть третье уже, да, в 11.14 вечеринка монстров, а в 19.00 спектакль «Мужчины по графику». Это привозной спектакль. В нем главные роли играют Елена Бирюкова и Виктор Логинов. И еще двое актеров, чьи лица вам скажут, может быть, больше, чем имена и фамилии, но наверняка их видели. Спектакль о том, что такое счастье, где найти любовь, Будем, будут искать герои этого спектакля ответы на эти вопросы. В принципе, героиня спектакля счастлива, 
каждый день ровно в 11.00 к ней приходит настоящая любовь. В понедельник, а во вторник другая любовь, а в среду третья любовь. В общем, у нее все хорошо, набор неделька у нее есть, но в какой-то момент, конечно же, график собьется, что-то пойдет не так, и вот э, тогда гармония всей ее жизни нарушится, и э, возникнет тот самый театральный конфликт, на котором будет построена вся остальная история этого спектакля. 19... С детьми туда не ходить? Нет, не, вот это точно, да, с детьми не надо, оставляйте детей допивать ваш кофе и э, приходите в 19.00, не, не, не оставайтесь в Украинском театре в 19.00 на мужчинах по графику. Ну и еще одно событие этого дня э, состоится в филармонии, это уже будет музыкальное событие, посмотрите, да, как разнообразно. Кофе, детский спектакль, взрослый спектакль и концерт. Классика отечественного кино. В филармонии в 19.00 состоится в этот день. Исполнять все произведения будет симфонический оркестр. Вокалисты, чьи имена как минимум в Одессе известны очень хорошо да и за пределами нашего города, в том числе Роман Русу, Анастасия Букина, Татьяна Александрова, Михаил Литвинчук. Вот этими голосами будут исполнены песни из... Я не скажу, что самых-самых известных фильмов, но просто известных советских фильмов. И «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «С легким паром», «Карнавал». В общем, вспоминайте. Полный набор. Да, пол, полный классический набор. Вот такая вот насыщенная суббота. В воскресенье тоже, слава богу, есть... Чем заняться. Есть чем заняться, да. человеку. Абсолютно верно. Есть своя вишенка, есть своя изюминка. Зеленый театр продолжает работать, продолжает быть зеленым. Мне сегодня это подумалось... изюминка, это огромная изюминка. Изюмина, да. Зеленая а, изюмина. А, зеленая изюмина. Это действительно она. Мне сегодня мысль такая пришла в голову, что зеленый театр принимает решение, когда закрываться. Вот тот момент, когда они смотрят, все, мы уже не зеленый, мы желтый театр. Если желтый, все, закрываемся. Но в это воскресенье... Нет, 9... Они закрывают только когда красный. А, все, да, да, желтый предупреждение. Так, когда рябина и... есть, все, поехали. И снегири прилетели. С красными. И снегири, как приходит, только освобождать площадку, там уже где-то где-то питаться. Уберите колонки. Что вы делаете? Так вот, в воскресенье 9 сентября в Зеленом театре в 20.00 состоится концерт Дах Доторс. Они очень крутые. Они очень крутые, безусловно. И это уже сумели оценить не только украинские города, но и Париж, Берлин, Вена, Брюссель, Прага, Варшава. Более 100 концертов по Европе они сейчас. Они пугающие год. талантливые, я бы сказал. А пугающий талантливый, да, очень, очень хорошее определение, соглашусь с ними, клевые совершенно фрики, абсолютно позитивные, ярчайшие, калейдоскоп красок, они, кстати, привозят смешанную программу, в ней будут и известные хиты, и новая программа Air, фрик кабаре Дак Доттерс, это надо видеть, это надо слышать, здесь все органы чувств задействованы вместе, на сцене, кстати говоря, семь талантливых красавиц, актрис театра Дах в Влада Троицкого, откуда, собственно, название группы взялось. 15 музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача к строгому гроулингу. Ты, ты это любишь, ты это. Получается хорошо. Про, профессор профессор гроулинга. Я анонсирую интервью, что когда-нибудь, может быть, зрители Думской ТВ смогут это, да, 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 это услышать. В общем, каждая композиция отдельное театральное действие и очень-очень-очень рекомендую вот мои коллеги по студии подтверждают мои вам рекомендации. Подтверждаем. Наконец-то пришло то время, когда понедельник стал действительно выходным днем в, в, в череде культурных событий. Если, Но это первый э, раз за долгое время. Да, кстати. да, да. Раньше мы обращали внимание, что обычно в понедельник не просто события, а что-то очень даже очень, а тут совсем ничего. Но зато во вторник есть сразу два. Они, э, правда, пересекаются по времени. И если захочется выбирать? выбирать, то придется, но э, тем не менее, в 18.30 в оперном театре состоится комическая опера «Запорожец за Дунаем». Опера в трех действиях выполняется с одним антрактом. Э, если, вам это, о чем это, э, если вам это о чем-то скажет, то либретто Семена Гулак Артемовского, а в литературной э, и э, все произведение в литературной, в литературной редакции Максима Рыльского. Вот, в общем-то, все, что я вам могу сказать об этом мероприятии, ну, «Запорожец за Дунаем» довольно-таки известное произведение, да, чтобы останавливаться сейчас на нем в деталях. А в 19.00 начнется тоже уже хорошо привычно, я думаю, и нашему зрителю, в том числе спектакль «Дикарь Форевер». 19.00, дом клоунов, он еще называется «Дикарь Форевер» или «В защиту пещерного человека». Моноспектакль Бориса Барского, где он на простых жизненных, очень бытовых ситуациях, естественно, смешных, хотя некоторых и грустных, показывает, в чем же корень расхождения мужчины и женщины в понимании друг друга, почему женщины не понимают мужскую логику, а 
у мужчины Потому что ее говорят, нет. Вот, и мужчины говорят то же самое о женской, что ее мужчины нет. Мужчины они и говорят, значит, она есть. Ну, хорошо. Пускай кто-то найдет и увидит сейчас в этом э, логику какую-то, я не увидел, но... В конце концов, у нас программа называется «Культурный обзор», а не «Поиск логики». Семейный опыт мне подсказывает, надо соглашаться, так можно потратить меньше времени. А мне хочется сейчас потратить как можно меньше времени, чтобы как и можно нервов. больше рассказать нервов, так тем более. Э, спектакль «Декарь Форевер», обладатель премии «Оливье Эвордс» в Лондоне, самый долгоиграющий моноспектакль за историю Бродвея и Лас-Вегаса, именитый, титулованный я его видел, он прекрасен, если у вас есть ваша половинка, муж, жена, парень, девушка или э, любой из возможного вместе. списка, да, да, то берите вашу половинку и э, идите прямо на этот спектакль, он очень-очень хороший. Среда снова нас э, даст возможность нам легкой передышки, потому что в четверг еще два мероприятия, которыми я и резюмирую событийную э, часть этой недели. В э, четверг, 13 сентября, в 19.00 в филармонии э, концертом симфонической музыки откроется новый концертный сезон. Выступать будет Национальный Одесский филармонический оркестр под руководством, конечно же, народного Хобарда. артиста Украины, да, Хобарда Эрла. В программе концерта прозвучат произведения Сибелиуса, концерт «Две скрипки с оркестром», симфония номер 7 и Павана Равеля, солист Алексей Семененко. Вот такое прекрасное событие. И в это же время, 19.00, вновь в Украинском театре, как-то на этой неделе активничает этот наш это не может не дом культуры. Да, в нем состоится премьерный спектакль, премьерный для Одессы спектакль хорошо известного нам Киевского театра «Черный квадрат». Спектакль называется «Сексом дружбу не испортишь». И в нем, да, интересную линию ребята, авторы решили взять. Вот бывает так живешь. Саша, что ты так оживился? Э, засветился. Я, я тебя глаза начали быстренько моргать. Это Алла не поворачиваясь почувствовала. Конечно. Я не подавал ей никаких Ветер знаков. пошел. Да, так можно почувствовать. Представьте, ситуацию. Живешь ты э, с человеком в одном подъезде десятки лет. И у вас как бы могло бы быть, но не было. А тут бах и случилось. Именно бах. Ну, не бах, бац. Инч. Да, сопроводи это любым другим звуком, но факт, что случилось. Ну, как теперь с этим жить? Для чего это? Почему только сейчас это произошло? Зачем это все надо? Что с этим делать? Вот такие вот вопросы будут подняты в этом спектакле. И, естественно, герои на них, на эти ответы будут, на эти вопросы, простите, будут давать ответы. Называют свой спектакль остросексуальной комедией для взрослых. Детей по-прежнему оставляем на кофе. А с лирическим уклоном. Любовь, растянутая во времени и секс, найденный э, спустя годы. Вот такая вот интересная э, история. Да. Очень интересно. Я даже комментировать не буду. Я понимаю, рядом с моргающим Мариинским я бы сам молчал и, и, и ждал бы, что пронесет. Вот. А тебе надо говорить. А Это мне, сегодня а твоя мне, работа. А, а мне надо говорить, да. У меня есть еще немножко времени, поэтому я. Э, Жена знает, какие ты темы готовишь? Ну, уже постфактум, хотя можно она и смотрит нас сейчас, но что, господи, спектакль. Взрослые люди, ну о чем вы говорите? Давайте поговорим о кино. Фильмов есть несколько. Киносезон начинает, наоборот, оживать. Хотя, прям, ну вот, чтобы... Вау, так нет. Да, просто проинформирую вас. Давайте так. Значит, начнем с фильма «Мята», который выходит на экран, в котором главную роль исполнила Дженнифер Гарнер. А она, имея уже довольно-таки внушительный послужной список фильмов, более чем в 50 картинах она снялась, а вот в жанре боевик у нее еще работ актерских не было. И вот теперь она играет в боевике. Сюжет, ну, как бы, если сказать, не очень новый, то это просто сделать комплимент этому фильму. Просто теперь главный герой – это женщина. А у нее погибла семья. Естественно, несправедливый суд, виновных не нашли, подлая продажная полиция и все такое. Ничего хорошего, так. честно говоря. Она начинает понимать, что все в ее руках, начинает тренироваться. Многие годы посвящает тренировке, выучивается на убийцу и идет всех убивать. Все. Пошла в технику убийц. Да, закончила с отличием всех. Я не знаю, кстати, всех или нет. Но, должна быть, ребят, чтобы это не было спойлером. Пусть будет какая-то интрига, но наверняка в этом фильме есть. Так, движемся дальше. Фильм, который называется Праведник 2. 
А что случилось с первым? Он закончился. Его уже все посмотрели. Нет, там, я тебе объясню, на самом деле кассовые сборы первого фильма превысили его бюджет четыре раза. И поэтому решили снимать, конечно, «Праведник 2». Еще в главной роли Дензел Вашингтон играет. Опять ну, точно, надо посмотреть этот фильм. Да, криминальный Первый тренер. Значит, слушайте, Ден, Дензел Вашингтон, вообще чем интересно, хотя это уже понятно и из трейлера можно дальше смотреть, что Дензел Вашингтон немного постарел. Ну, чуток. И он как бы, не как бы, он бывший агент ЦРУ, но отошел от дел, такси водит. И Простите, то... а, я смотрел этот фильм не как праведник, а как великий уравнитель. Совершенно верно, это его а, праведник, это украинское название, а великий уравнитель это русское название. Все, все ага, так. все. В российском прокате все, он пошел. Да. Хороший фильм. Ну вот, теперь он же только два. Прекрасно. Да, он вспомнит, что он все-таки агент ЦРУ и насчет там ты дыш дыш. В общем, да. Будет. Кстати, он распроволялся с российской мафией. Не исключено, что в этой он их будет добивать. Я тебе скажу, говорит, ты не смотрел первую серию, там они все закончились к концу первой серии. Я считаю, что с трейлерами фильмов должны создавать вы молодые люди. Четыре года прошло, там новые могли окрепнуть. Так, едем дальше. Следующий фильм, о котором я расскажу, фильм украинского производства, 2018 год, «Тайный дневник Семена Петлюры», называется он. Это историко-биографический фильм. И главную который... роль играет Одессит. Да, да, это тоже очень приятно. Фильм победил в питчинге два года назад, в 2016 году. Получил государственное финансирование в объеме 23 целых, почти 24 миллиона гривен. И этого не хватило. Поэтому остальное финансирование дал Украинский конгрессный комитет Америки. То есть такое сопродюсерская работа. Режиссер Олесь Янчук вместе со сценаристами в течение шести лет разрабатывали концепцию э, ленты, работали над сценарием, уже на самом деле дневника, э, который я, якобы, ну, листая которым мы вообще эту всю историю этого фильма узнаем, его вообще не существовало, это такой художественный прием, вымысел, ну вот, да, вы решили за счет упорядочить, скажем так, или взять какие-то вот обрывочные воспоминания э, Семена Петлюра. Да, По-моему, даже министр его. культуры Украины играет Евгений Нищук, если я не ошибаюсь. Не скажу тебе точно, но и, и, и не опровергну эту информацию. Но не он играет, да. да. Кто сейчас много талантливых людей талантливо снимается в кино. Да. Ну и наконец четвертый фильм, о котором я вам поведаю, это комедия единственная вот из всей сегодняшней подборки. То есть до этого те первые два фильма это были восправить. Это не смешно, нет, нет, это Я же говорю, вам нельзя писать трейлеры и описывать фильмы. Ну в нашем Сашем Саше пересказе, возможно, это и комедии, да. Ну а так по документам это боевики. А теперь комедия, комедийная мелодрама называется экзотическое веселье, экзотичное веселье. Прошу прощения на украинском, да. Потому что это не веселье, свадьба, а свадьба, свадьба, конечно, да, экзотическая свадьба. Он просто э, на русском его перевели вообще как женить холостяка. Там слово свадьба не фигурирует. А в оригинале как? Не помню. Это принципиально. Не важно. Важно в экзотик вейдинг, да, например, все. Очень красивое название. Да. Самое главное, в этом фильме играет Киану Ривз, давно я... Известный комедийный актер, кстати. Да, именно в этом жанре и прославившийся. И «Война на райдер». Вот такой вот сюжет. Они два человека, которые не очень хотели ехать на эту свадьбу, но им пришлось. И они как-то вот все время неожиданно друг с другом сталкиваются. Вот они там вместе ехали, в отеле поселились в соседних номерах, на свадьбе сидят рядышком. В общем, становится понятно, что все это не случайно. И за этим стоит кто-то, кто хочет их познакомить, сблизить, а вот кто, что, почему, чем закончится, это а уже любовью закончится, смотреть. все же так понятно. Учитывая, что Кен Ривз не очень хорошо играет лицом для комедийного актера, он отпустил большую бороду, это видно. Что он, было видно кстати, это, 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 Саш, это правда. Он, э, а очень... ему не нужно играть, просто сидит. Он, я бы так сказал, мимически малоактивен, то, что Но я при увидел этом я его из трейлера. Невероятен. Да, и э, фильм же еще э, расскажет, что это не классическая э, романтика, вот, да, вот, там, специальный кл классический американский романтический фильм. Нет, это как раз фильм для циников, которым романтика вовсе не по вкусу. Вот Очень так, важно, поэтому... что до, до начала съемок вы предупредили, что это не, не третья часть Джона Рида, вот, и он, чтобы кон концерн всех не убил. Пожалуйста, когда будешь говорить, старайся минимально шевелить лицом. Он, ну, не, он так сказал, чем? И он сказал, принят, принят, утвержден на роль. Вот такая. Мы рады, очень. Пау, пау. Я все-таки... Заплачу за квартиру. Ну или так. Я, кстати, по-моему, тоже весь текст 
Киан Ривза рассказал, в общем-то. Уже смотреть не зачем. Я отказываюсь не... обсуждать с вами серьезное кино. Если вы посмотрели Прочитаю сегодняшний долгами. эфир ду, э, культурной программы на Думской ТВ, вы можете не ходить ни на какие э, с, культурные события. А я, рад, я, рад культура здесь. я очень рад этому фильму. И Киану Ривз, и Вайнона Райдер. Это актеры, которым так нужны были деньги. И вот, смотрите, пожалуйста, есть еще и сценарий под них. Прекрасно. Киану Ривз очень, очень, кстати, хороший. И, э, он он великолепный. Он потрясающий. Это правда. Все. И красивый. На этом и закончим э, э, программу имени Киану Ривза. Спасибо, Игорь Окс, наш культурный эксперт в бабочке. Игорь Окс, как всегда, интересно, весело и широко. 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 Не Ты глубоко, сам? но широко. Не, ну а что делать, такая физиология. Все, спасибо стоп, огромное, спасибо. прервемся. Прервемся, после вернемся. Оставайтесь на Томской ТВ.